Hi students, today we discuss about microprocessor and microcontroller subject in exam point of view. Uh, our 2017 preparation body in the subject body of Nina, who took the semester CSC and IT students with common syllabus, four semester EC students with common syllabus. In the subject, we have to easily pass the class. We have to discuss 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 the class. अभी <laughs> फर्स्ट यूनिट में बातें ना और फाइव टॉपिक्स होंगे बिग क्वेश्चंस करो, सो आंधा आंधा पढ़ी बातें ना बिना फर्स्ट वन ये आर्किटेक्चर, द फर्स्ट यूनिट आंधे द 886 माइक्रो प्रोसेसर, आंधा फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट टॉपिक 886 आर्किटेक्चर, सो आर्किटेक्चर पति ना हम बिग क्वेश्चंस लेने � in the microprocessor 886, we will explain what features are in the microprocessor. Next one is the architecture. Block diagram is the architecture. In the architecture, we will explain what functional limit is. Essential functional limit is the architecture. Each block is the architecture. Diagram. So, diagram each and every block is the architecture. And the architecture is the architecture. And the essential block is the ALU. Arithmetic and Logic Unit of Chico In the topic, in the architecture explain one more In the topic, compulsory explain one more That is, at the beginning of the topic, pipe training concept explain one more Pipe training is nothing but parallel processing So, on the pipe training concept, you can explain one more Next one is, flag register path explain one more 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 6 control path, 3 conditional path And the flag register path explain one more So, this one is बिग क्वेश्चन आवाज़ देखा है ना पास पड़ी सुनना दी नेक्स्ट पर दिया अभी नाटक सीन ये तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बिग क्वेश्चन थर्टीन मार्क्स ले डायरेक्ट आ न्यूज़ के एग्जाम्स ले केटर करना नाटक सीन मॉडल में बताइए ना वो सेवन टाइप ऑफ नाटक सीन मॉडल्स को इमीडिएट एड्रेसिंग मोड रजिस्टर एड्रेसिंग इंस्ट्रक्शन सिक्स टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट करते हैं। डेटा ट्रांसफर ग्रुप इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक ग्रुप इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल ग्रुप, बिट मैनिपुलेशन। इन हमारे वो सिक्स टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट करते हैं। इसलिए बात इनका डेटा ट्रांसफर ग्रुप नरेगे बना। डेटा ट्रांसफर ग्रुप, डेटा ट्रांसफर ग्रुप टाइप को मंदर 20 इंस्ट्रक्शन पकमा लगाओ अंदर 20 इंस्ट्रक्शन ला मिनिमम और 15 इंस्ट्रक्शन नहीं है सेलेक्ट करनी सेलेक्ट करने इंस्ट्रक्शन का करेक्ट आना टाइटल कोड उठे अगर कि एग्जाम में करेक्ट आ जाएगा पर डेटा डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन इट करेंगे ला मूंग रेंस्ट्रक्शन वालो मूंग � एक्सप्लेन हो ना ओके इलावा वो बोल असंभव टाइप बेस को एल दी टा आज क्या ना एक्सपांशन एल दी टा वन वर्ड का डेफिनेशन एल दी माले प्रैक्टिस करने को मिले ये असंभव टाइप बेस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट ये इंटरप्ट और इंटरप्ट सर्विस होते हैं इंटरप्ट इंटरप्ट ना वाटेस मीन � जब मैं इधर स्लो लेना स्टूडेंट आता है आप कितने से पढ़ चुके होंगे अंडरसिंग मोड पढ़ चुके होंगे इंस्ट्रक्शन पढ़ सेट पढ़ चुके होंगे इधर लगाएंगे कंडी पा उन लोगों को एक क्वेश्चन कंपलसरी होगा टू मास कभी ना इधर तांडी इन्हें टू मास के पाम भी नहीं इधर इधर ना टू मास हो रहा 
ஆர்கிடெக்சர் பற்றி நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ஆர்கிடெக்சரில் ஏஎல்யூ பற்றி கேட்கலாம் இல்லை ஒரு இண்டெக்ஸ் ரிஜிஸ்டர் பற்றி கேட்கலாம் இல்லை ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாயிண்டர் பற்றி கேட்கலாம் இல்லை பைப் ட்ரைனிங் அப்படின்னா என்னென்ன டூ மார்க் கேட்கலாம் மோஸ்ட்லி இந்த டாபிக்ஸில் இருந்து தான் நம்மளுக்கு டூ மார்க் வரும் ஸோ பியாண்டி இந்த ஃபைவ் டாபிக்ஸ் ஆண்டி என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் தான் கேட்போம் வாட்டி மீன் பை ஸ்டாக் ஸ்டாக் அப்படின்னா ஸ்டாக் இஸ் நத்திங் பட் டெம்பரவரி ஸ்டோரேஜ் அந்த ஒரு லைன் நீங்கள் கரெக்டாக டெஃபினேஷன் கொடுத்துட்டு ஸ்டாக் வந்து லாஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் ஒர்க் ஆகும் லாஸ்ட்டாக இன்பு கொடுக்குறது ஃபர்ஸ்ட் அவுட் வரும் இதில் புஷ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ஸ்டாக் மெமரியை ஆக்சஸ் பண்ணுவோம் புஷ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூஸ் பண்ணி ஸ்டாக் மெமரியை ஆக்சஸ் பண்ணுவோம் பாப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூஸ் பண்ணி ஸ்டாக் வந்து டேட்டாவை கேட் பண்ணுவோம் புஷ் யூஸ் பண்ணி டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுவோம் பாப் யூஸ் பண்ணி டேட்டாவை கேட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ் கால்குலேஷன் ஒரு ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ் எப்படி வந்து கால்குலேட் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி டூ மார்க் கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்படி ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கான போய் அது என்னென்னா செக்மெண்ட் அட்ரஸ் இன்டு டென் ப்ளஸ் ஆஃப்செட் அட்ரஸ் ஆஃப்செட் அட்ரஸ் அட்ரஸ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் டிஜிட் ஃபைவ் டிஜிட் எக்ஸாடேஷன் நம்பர் வரும் எக்ஸாடேஷன் நம்பர் அதுதான் வந்து ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ் செக்மெண்ட் அட்ரஸை இன்டு டென் ஆல் நம்பர் பண்ணிட்டு ஆப்ஷன் அட்ரஸ் ஆட் பண்ணும் இது எக்ஸாடேஷன் அடிஷன் எக்ஸாடேஷன் ஃபார்மேட்டில் ஃபைவ் டிஜிட் கோடு வரும் அதுதான் உங்களுக்கு ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ் கால்குலேஷன் நெக்ஸ்ட் மாடல் ப்ரோக்ராம் ஒரு லென்த்தி ப்ரோக்ராம் சப் மாடல்ஸாக நம்ம பிரிச்சிக்கிறோம் அப்படின்னா தட் இஸ் கால் மாடல் ப்ரோக்ராம் அதுக்கு டெஃபினேஷன் படிச்சுக்கணும் ஒரு டூ லைனில் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ லைன் டெஃபினேஷன் மாதிரி படிச்சுக்கணும் பைட் அண்ட் ஸ்ட்ரிங் மேனிபுலேஷன் இது வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்குது மூவிய ஸ்ட்ரிங் ஸ்கேனிய ஸ்ட்ரிங் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிங் மேனிபுலேஷன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஒரு டென் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த டென் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லையும் நீங்கள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதுக்கான எக்ஸ்பான்ஷன் கரெக்டாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் லிங்கர்னா என்ன லிங்கர்னா டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸை லிங்க் பண்ணுறது ஒரு ஸ்டிச் ப்ரோக்ராம் விச் இஸ் லிங்க் தி மல்டிபிள் மாடல் ப்ரோக்ராம்ஸ் விச் கால் லிங்கர் இதெல்லாம் டூ மார்க்கில் கேட்கறதுக்கான ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ஸில் இதெல்லாம் ரிப்பீட்டடாக டூ மார்க்ஸ் தான் வந்துடும் இப்போ நெக்ஸ்ட் யூனிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூனிட் டூ சிஸ்டம் பஸ் ஸ்ட்ரெச்சர் எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸ் மைக்ரோ ப்ராப்ஸோட சிஸ்டம் பஸ் ஸ்ட்ரெச்சர் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் ஒரு ஃபோர் டாபிக்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஃபோர் டாபிக்ஸ் வந்து தான் பிக் கொஸ்டின்ஸ் வரும் எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸோட பிரிண்ட் ஆகிடும் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸோட பிரிண்ட் ஆகிடும் இது ஒரு ஃபார்ட்டி பின் ஆர்கிடெக்சர் அந்த ஃபார்ட்டி பின் பிரிண்ட் ஆகிடலாமில் பின் டயக்ராம் போட்டுட்டு பின் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் ஒரு ஒரு பின்னும் என்ன பர்பஸ்க்கு இப்போ ரீசெண்டாக என்ன பர்பஸ் போட்டு ரீசெண்ட்லி ப்ராசஸர் நெக்ஸ்ட் ஏஎல்இன்னா என்ன அட்ரஸ் லேச் என்னைக்குள் விசிசினா என்ன கிரவுண்ட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு மின் மேக்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு பின் டீட்டெயில்ஸும் நீங்கள் ஒரு டைம் கிளியராக பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா இது டூ மார்க்கில் ஒவ்வொரு பின் பற்றி கேட்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாக் பின் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லலாம் லா வாட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் லாக் பின் லாக் பின் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் அது மாதிரி டூ மார்க்ஸில் அந்த பின் டீட்டெயில்ஸ் நேர்மே கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கும் அதனால் பின் டைக்ராம் பார்த்துட்டு பின் டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு சிஸ்டம் பஸ் ஸ்ட்ரெச்சர் ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸில் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் பஸ்ஸஸ் இருக்கும் அட்ரஸ் பஸ் இருக்கும் அட்ரஸ் பஸ் டேட்டா பஸ் கண்ட்ரோல் பஸ் இந்த மூணு பஸ் இருக்கும் அட்ரஸ் பஸ் டேட்டா பஸ் கண்ட்ரோல் பஸ் இந்த மூணு பஸ்ஸும் ஒரு எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸ் சிப் கூட கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அது எப்படி நம்பரையும் இன்புட் அவுட் புட் எக்ஸையும் ஆக்சஸ் பண்ணுது அட்ரஸ் டேட்டா கண்ட்ரோல் பஸ் வந்து எப்படி மைக்ரோ ப்ராசஸோட இன்புட் டிவைஸ் அவுட் புட் அவுட்புட் டிவைஸ் மெமரியை ஆக்சஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறது தான் இந்த சிஸ்டம் பஸ் டீச்சர் இதுவும் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமில் டேட்டா கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் மினிமம் மோட் கான்ஃபிகரேஷன் அண்ட் மேக்சிமம் மோட் கான்ஃபிகரேஷன் மினிமம் மோட் கான்ஃபிகரேஷன் அப்படின்னா மைக்ரோ ப்ராசஸர் ஒரு சிங்கிள் ப்ராசஸராக ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னா மினிமம் மோட் கான்ஃபிகரேஷன் மைக்ரோ ப்ராசஸர் ஒர்க்கிங் வித் கோ ப்ராசஸ் சம் கோ ப்ராசஸோட ஒர்க் பண்ணணும் அப்படி ஒர்க் பண்ணுறது வந்து மேக்சிமம் மோட் கான்ஃபிகரேஷன் இப்போ மின் ஸ்லாஷ் மேக்ஸ் பார் அப்படின்னு ஒரு பின் இருக்கும் அந்த ஐசியில் இந்த பின்க்கு நம்ம ஜீரோ கொடுத்தோம் அப்படின்னா மேக்சிமம் மோட்
minimum mode ka na diagram adu ka na right timing diagram right timing diagram like that maximum mode ka na diagram adu ka na right timing diagram right timing diagram so most of the mocks pathinga appadina edha portha avoid pannuvanga na diagram and timing diagram idha portha da mocks avoid pannuvanga next multi processor configuration very very important topic இதுல இந்த क्वेश्चन ரெண்டுமே கூட கேட்காம போறோம். ஆனா இதுல இருந்து ஒரு क्वेश्चन வரும். இல்லனா இதுல இருந்து ஒரு क्वेश्चन வரும். இதுல மல்டி பிராசஸர் கான்ஃபிகரேஷன் அப்படினா த்ரீ டாபிக்ஸ் வந்து சப்டிவைட் பண்றாங்க. கோ பிராசஸர், க்ளோஸ்லி கப்பிள் கான்ஃபிகரேஷன், லூஸ்லி கப்பிள் கான்ஃபிகரேஷன். இப்ப கோ பிராசஸருக்கும் க்ளோஸ்லி கப்பிள் கான்ஃபிகரேஷனுக்கும் ஒரே மாதிரி தான் ப்ளாக் டயக்ராம் வரும். சோ க்ளோ பிராசஸருக்கும் க்ளோஸ்லி கப்பிள்க்கும் ஆர்கிடெக்சர் வந்து டயக்ராம் வந்து ப்ளாக் டயக்ராம் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஃப்ளோ டயக்ராம் மட்டும் மா ஃப்ளோ டயக்ராம். ஃப்ளோ டயக்ராம் வந்து चेंज ஆகும் அப்படி चेंज ஆகும் அப்ப கோ பிராசஸர் கான டயகிராம் போட்டு ப்ளோ டயகிராம் போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் க்ளோஸ்லி கப்பிள் கான்ஃபிகரேஷன் கேக்குறப்ப இதே சேம் டயகிராம் கோ பிராசஸர் என்ன டயகிராம் வரதோ அதே சேம் டயகிராம் க்ளோஸ்லி கப்பிள் போட்டு ப்ளோ டயகிராம் மட்டும் சின்ன चेंजेस இருக்கும் அத चेंज பண்ணி நீங்க தியரி எடுங்க நெக்ஸ்ட் லூஸ்லி கப்பிள் கான்ஃபிகரேஷன் மல்டிபிள் மாடல்ஸ் வந்து ஒரு 3 மாடல்ஸ் வந்து ஒரு காமன் சிஸ்டம்ல சொல்லி காமிப்போம் மாடல் 1 மாடல் 2 model 3 in the mo three models in or common system bus common system bus only connect to them in the common system bus or common memory code connect connect to them or common input output device code connect to them in the mari multiple models are or common system bus common memory common IO device code connect to them that means loosely coupled configuration if the bus allocation scheme is the same you will have the topic get on the drawn explain the loosely coupled configuration that means one question get on the now அதுக்கு இந்த டயக்ராம் போட்டு நீங்க பஸ் அலகேஷன் ஸ்கீம் எழுதணும் பஸ் அலகேஷன் ஏஷன் ஸ்கீம் வந்து பஸ் அலகேஷன் ஸ்கீம் வந்து ஒரு 3 டைப்ஸ் இருக்கும் போலிங் இன்டரப்ட் அப்படி சொல்லிட்டு டேசி செயினிங் அப்படி சொல்லிட்டு மூணு கான்செப்ட் இருக்கும் போலிங் இன்டரப்ட் டேசி செயினிங் மூணு கான்செப்ட் இருக்கும் அந்த மூணு கான்செப்ட்டும் செப்பரேட் டயக்ராம்ஸ் இருக்கும் அது போட்டு நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சோ மினிமம் ஒரு ஸ்லோ லேனர் இருந்தா மினிமம் மோட் கான்ஃபிகரேஷன் மேக்ஸிமம் மோட் கான்ஃபிகரேஷனும் மல்டி ப்ராசஸர் கான்ஃபிகரேஷன்ல கோ பிராசஸர் க்ளோஸ்லி கப்பிள் லூஸ்லி கப்பிள் இது படிச்சீங்க அப்படினா डेफिनेटா 30 மார்க்ஸ் வர முடியும் நெக்ஸ்ட் இதுல 2 மார்க்ஸ் எப்படி கேக்கலாம் அப்படினா இதுல இருந்தே தான் 2 மார்க் வரும் எப்படி 2 மார்க் வரும்னா ஏதாவது ஒரு பின் டிஸ்கிரிப்ஷன் एक्सप्लेन பண்ண சொல்லலாம் வாட் இஸ் தி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் லாக் சிக்னல் வாட் இஸ் தி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் மீன் மேக்ஸ் பின் அப்படினு சொல்லிட்டு அந்த பின் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருந்து ஏதாவது क्वेश्चन கேக்கலாம் நெக்ஸ்ட் டிஃபைன் பஸ் அப்படினு கேக்கலாம் டிஃபைன் பஸ் அப்படினு கேட்டா பஸ்னா பஞ்ச் ஆஃப் வயர்ஸ் அத பத்தி एक्सप्लेन பண்ணலாம் மினிமம் மோட்னா என்ன மேக்ஸிமம் மோட் என்ன डेफिनेशन கேக்கலாம் இல்ல கம்பரிஷன் கேக்கலாம் இல்ல டிஃபரன்ஸ் கேக்கலாம் எல்லாத்துக்கும் நீங்க அந்த மினிமம் மோட் மேக்ஸிமம் மோட் மேல கம்பரிஷன் டேபிள் படிச்சீங்க அப்படினா डेफिनेशन கேட்டா தான் எழுதலாம் கம்பரிஷன் கேட்டா தான் எழுதலாம் டிஃபரன்ஸ் கேட்டா தான் எழுதலாம் சோ அப்ப இந்த மினிமம் மோட் மேக்ஸிமம் மோட் கான கம்பரிஷன் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் க்ளோஸ்லி கப்பிள் கான்ஃபிகரேஷன் கூட லூஸ்லி கப்பிள் கான்ஃபிகரேஷன் கம்பரிஷன் கேக்கலாம் கம்பேர் லூஸ்லி கப் க்ளோஸ்லி கப்பிள் கான்ஃபிகரேஷன் லூஸ்லி கப்பிள் கான்ஃபிகரேஷன் இதற்கான கம்பரிஷன் The second unit is the five units that are very low syllabus. Minimum or maximum or otherwise multi process for this unit. This unit is sure and you can read the topic. In the topic, you can read the topic. 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 Next is unit 3. I will introduce it. This is 13 marks. 17 marks. 2 marks. 2 marks. 13 marks. Maybe split money. If you have an architecture based on 13 marks, you can pass it directly. You can pass it directly. ஒரு <laughs> serial communication interface is usart adu solu universal synchronous asynchronous receiver transmitter and next one timer counter a to 53 or 54 one timer counter is next a to 78 keyboard and display interface next a to 59 interrupt controller next a to 57 dma controller next adc dac next led and lcd interface last one alarm controller in the unit la irukra ella topic me mostly na cover panirukken idhula idhala university la mostly adi repeated ah ketrukanga appadi inga discuss panna appadi ketta adukku eppadi answer irukum appadi inga discuss panna ipo indha unit full ah diagram based ah na or unit architecture based ah idhala mostly 8 to 5 point ah pin diagram ketta maatanga 
ஆர்கிடைச்சர் தான் கேட்பாங்க எல்லா ஐசிஸ்மே பின் டயக்ராம் மோஸ்ட்லி கேட்க மாட்டாங்க ஆர்கிடைச்சர் தான் கேட்பாங்க இப்போ இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் அப்படின்னா எயிட் டு ஃபைவ் டூ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இதுக்கான எக்ஸ்பான்ஷன் இருக்கும் ப்ரோக்ராமபிள் வெரிஃபைல் இன்டர்ஃபேஸ் பேரல் கம்யூனிகேஷன் இன்டர்ஃபேஸ் ஐ சீனியர் லீட்டர் நெக்ஸ்ட் ஃபீச்சர்ஸ் இந்த எயிட் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் ஐசில் என்னென்ன ஃபீச்சர் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அந்த ஃபீச்சர்ஸ் எப்படி நீங்கள் நோட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஆர்கிடெக்சர் போட்டுருவோம் ஆர்கிடெக்சர் போட்டுட்டு ஆர்கிடெக்சரில் என்னென்ன பிளாக்ஸ் இன்வால்வ் ஆகும் அந்த பிளாக்ஸ் எடுத்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிங்கன்னா தட் இஸ் கால் ஃபீச்சர்ஸ் அந்த பிளாக் டயராக இருக்கிற பிளாக்ஸை தனித்தனியாக எடுத்து நோட் பண்ணிங்க லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிங்கன்னா தட் இஸ் கால் ஃபீச்சர்ஸ் அந்த ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும் அந்த பிளாக் டயராமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் சரி அந்த பிளாக் டயராமில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஈச் அண்ட் எவ்ரி பிளாக் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அதுதான் தேவை ஸோ எல்லாமே எல்லா ஐசிஸ்லேயுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேட்டா பஃபர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த டேட்டா பஃபர் எல்லா ஐஸ் ஐசிஸ்லேயுமே வரும் அதுக்கு ஒரே ஒரு டெஃபினிஷன் தான் நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க இட் இஸ் கனெக்டி மைக்ரோ ப்ராசஸர் அண்ட் பர்டிகுலர் ஐஓ டிவைசஸ் அந்த எயிட் லைன்ஸ் தான் டி நாட் டூ டி செவன் டூ அந்த எயிட் லைன்ஸ் தான் அந்த பஸ் தான் டேட்டா பஸ் பஃபர் தான் மைக்ரோ ப்ராசஸரையும் ஐஓ டிவைசஸையும் கனெக்ட் பண்ணுற பார்த்து அது நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் காமனாக தான் எடுக்க போகிறீங்க நெக்ஸ்ட்டு இதே போல தான் எயிட் டூ ஃபைவ் ஒன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறப்ப யூஸ் ஆட்னா என்னென்ன எக்ஸ்பான் எக்ஸ்பான்ஷன் கொடுக்கணும் யூனிவர்சல் சிங்கர்னஸ் சிங்கர் ரிசீவர் டிரான்ஸ்மிட்டர் அப்படின்னு எழுதிட்டு டயக்ராம் போட்டு ஃபீச்சர்ஸ் போட்டுட்டு அந்த பிளாக் டயராமில் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பிளாக்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் அடிஷ்னலாக ஒவ்வொரு ஐசிஸ்க்குமே மோட்ஸ் இருக்கும் என்ன மோடில் இதெல்லாம் ஒர்க் ஆகும் எயிட் டு ஃபைவ் என்னென்ன மோடில் ஒர்க் ஆகும் பிஎஸ்ஆர் மோடில் ஒர்க் ஆகும் ஐஓ மோடில் ஒர்க் ஆகும் மோட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்ஆர் மோட் ஐஓ மோட் டூ மார்க்கிங் கேட்பாங்க வாட் ஆர் த டூ டைப்ஸ் ஆஃப் மோட் இந்த எயிட் டு ஃபைவ் ஃபைவ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பிஎஸ்ஆர் மோட் ஐஓ மோட் இது இதோட கண்ட்ரோலட் ஃபார்மேட் இருக்கு இந்த எயிட் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் ஐசிக்கு ஒரு கண்ட்ரோலட் ஃபார்மேட் இருக்கும் எயிட் பிட் ஃபார்மேட் இருக்கும் அந்த எயிட் பிட் ஃபார்மேட் தான் இதில் ப்ரோக்ராம் இந்த ஐசி வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணுற ரெஜிஸ்டர் அந்த கண்ட்ரோலட் ஃபார்மேட் ரெஜிஸ்டரோட ஃபார்மேட் நீங்கள் வந்து கம்பல்சரி எழுதணும் இந்த எயிட் பிட் ஃபார்மேட் வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணணும் டி நாட் டூ சி டி செவன் வரைக்கும் இருக்கிற அந்த எயிட் பிட் ஃபார்மேட்டை நீங்கள் கம்பல்சரி எழுதணும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஐசிஸ்மே இந்த கண்ட்ரோலட் ஃபார்மேட் ரெஜிஸ்டர் இருக்கோ ப்ளஸ் மோட்ஸ் இருக்கும் அது கண்டிப்பாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் எயிட் டூ ஃபைவ் த்ரீ அண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் டைமருக்கான ஆர்கிடெக்சர் ஃபீச்சர்ஸ் அந்த பிளாக் டேரா நம்ம ஈச் அண்ட் எவ்ரி பிளாக் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் என்னென்ன மோட்ஸில் டைமர் கவுண்டர் ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிற அந்த மோட்ஸ் எதுவும் நெக்ஸ்ட் கண்ட்ரோலட் ஃபார்மேட் இந்த டைமரை நம்ம எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு எயிட் ஃபார்மேட் இருக்கும் அந்த ஃபார்மேட்டை போட்டு அந்த ஃபார்மேட்டை நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் நைட் நெக்ஸ்ட் எயிட் டூ செவன் நைன் கீபோர்ட் அண்ட் டிஸ்பிளே இன்டர்ஃபேஸ் எயிட் டூ செவன் நைன் வந்து கீபோர்ட் அண்ட் டிஸ்பிளே இன்டர்ஃபேஸ் பிளாக் டேராம் போடுறீங்க அந்த பிளாக் டேராம் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறீங்க லிஸ்ட் அவுட் பண்ணதை ஒன் பை ஒன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்க இதே மோ இதே போல் மோட்ஸ் என்னென்ன மோட்ஸில் கீபோர்ட் அண்ட் டிஸ்பிளே இன்டர்ஃபேஸ் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா அந்த மோட்ஸ் எழுதுறீங்க நெக்ஸ்ட்டு அதில் கண்ட்ரோலட் ஃபார்மேட் என்ன இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் அப்படிங்கிறது எழுதுறீங்க இப்போ கீபோர்ட் அண்ட் டிஸ்பிளே இன்டர்ஃபேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோர் செக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஃபோர் செக்ஷன்ஸ் என்னென்னா கீபோர்ட் செக்ஷன் டிஸ்பிளே செக்ஷன் ஸ்கேன் செக்ஷன் சிபியூ இன்டர்ஃபேஸ் செக்ஷன் சிபியூ இன்டர்ஃபேஸ் செக்ஷன் இந்த ஃபோர் செக்ஷன் பற்றி நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு எயிட் டு செவன் எயிட் இன்டர்ட் கண்ட்ரோலர் பிளாக் டேரா அதுக்கான ஃபீச்சர்ஸ் அதுக்கான மோட்ஸ் அதுக்கான கண்ட்ரோலட் ஃபார்மேட் அந்த ஃபார்ம் அந்த ஆர்டரில் தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் எயிட் டு ஃபைவ் செவன் டிஎம்ஏ கண்ட்ரோலர் ஆர்கிடெக்சர் அந்த ஆர்கிடெக்சர் இருக்கிற பிளாக்ஸ் ஒன்றுனா எடுத்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறீங்க அதான் ஃபீச்சர்ஸ் இந்த ஃபீச்சர்ஸ் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதுக்கான மோட்ஸ் எழுதுறீங்க கண்ட்ரோலட் ஃபார்மேட் எழுதுறீங்க நெக்ஸ்ட் ஏடிசி டிஎஸ்சி இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் ஏடிசி டிஎஸ்சி ஒரு அனலாக் சிக்னலாக டிஜிட்டலாக கன்வெர்ட் பண்ணால் தான் மைக்ரோ ப்ராசர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ அந்த ஏடிசி ஐசி அதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்த்துக்கோங்க இது தர மெனி டைப் ஆஃப் ஏடிசி கன்வெர்ஷன் இருக்கும் அதில் சக்சஸிவ் அப்ராக்சிமேஷன் ரிஜிஸ்டர் எஸ்சிஆர் ரிஜிஸ்டர் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த கான்செப்டில் எப்படி நம்ம கன்வெர்ட் ஆகி மைக்ரோ ப்ராசோ
ஒரு LED ஏ அப்படி மைக்ரோ பிராசஸர் இன்டர்ஃபேஸ் பண்றோம் LCD ஏ அப்படி மைக்ரோ பிராசஸர் இன்டர்ஃபேஸ் பண்றோம் இதுவும் டயகிராம் பேஸ்னா டயகிராம் கரெக்ட்டா ஒரு LED செட் வந்து எப்படி மைக்ரோ பிராசஸர் கனெக்ட் ஆகுது LCD எப்படி மைக்ரோ பிராசஸர் கனெக்ட் ஆகுது பாருங்க மிஸ் ஆதாரம் பண்றது சோ இது எல்லாமே வந்து டயகிராம்ல தான் 70% மார்க் வந்து அலகே பண்ணுவாங்க அந்த ஆர்கிடெக்சர் அதுக்கான கண்ட்ரோலட் ஃபார்மட் என்ன மோட்ஸ் வர்க் ஆகுது அது பேஸ் பண்ணி தான் மாஸ் அலகே பண்ணுவாங்க அதனால இந்த யூனிட் பொறுத்த வரைக்கும் டயகிராம்ஸ் க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ஒவ்வொரு <laughs> Bar is nothing but bits per second, bits per second, bits per second. That is the two marks for it. Key bouncing. Key bouncing is what you must say. You will repeat it again for two marks. Okay, next, Unit 4, Microcontroller. Unit 4 or 5 is what you say. Microcontroller based unit. This is what you say. 13 marks is what you say. 5 questions are important. 2 marks is what you say. Big question is what you say. 2 marks is what you say. First, pin diagram. 8051. ஒவ்வொரு நீங்க <laughs> 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 2 மார்க் ஸ்பெஷல் கான்சென்ட்ரேஷன் கேக்கலாம் இல்ல 8 மார்க் क्वेश्चनல ஸ்பெஷல் கான்சென்ட்ரேஷன் கேக்கலாம் அதனால இந்த 21 ஸ்பெஷல் கான்சென்ட்ரேஷன் என்னன்னா இருக்கு இப்போ டி கான் இருக்கும் டைம் கண்ட்ரோல் ரெஜிஸ்டர் டி கான் டைம் கண்ட்ரோல் ரெஜிஸ்டர் சீரியல் பஃபர் எஸ் எஸ் பஃபர் பி இருக்கு இந்த மாதிரி 21 ஸ்பெஷல் கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கு இந்த 21 ஸ்பெஷல் கான்சென்ட்ரேஷனோ அதுக்கான இது அதுக்கான எக்ஸ்பான்ஷன் நீங்க படிச்சீங்க இப்போ டி கான் டைம் கண்ட்ரோல் ரெஜிஸ்டர் அப்படினா அந்த எக்ஸ்பான்ஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சினா 1 மார்க் நீங்க ஸ்கோர் பண்ணலாம் 2 மார்க் கிட்ட நெக்ஸ்ட் ஐஓ வின்ஸ் அண்ட் ஐஓ ஓட்ஸ் இப்போ ஃபோர் ஐஓ போட்ஸ் இருக்குது அந்த ஃபோர் ஐஓ போட்ஸுக்கும் ஒன்று ஒன்று செப்ரேட்டாக டயக்ராம்ஸ் இருக்குது டயக்ராம் ஃபோர் டயக்ராம்ஸ் இருக்கும் அந்த ஃபோர் டயக்ராம்ஸை நீங்கள் நம்ம இப்போ பண்ணிங்கன்னா போகும் வேறு எதுவும் ரெவிட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லாது அந்த ஃபோர் டயக்ராம்ஸையும் போட்டுட்டு ஓன் வேர்ட்ஸுக்கு நீங்கள் தேரி வந்து ஒரு ஆப்ரேஷன் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா போகும் இது வந்து எயிட் மார்க் கொஷின்லாம் கேட்கலாம் ட்ராண்ட் எக்ஸ்பிளைன் தி போர்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் போர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லுவாங்க ஏ ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் போர்ட்ஸ் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லுவாங்க அப்போ வந்து நீங்கள் அந்த ஃபோர் டயக்ராம்ஸ் போட்டு ஒரு ஃபைல் ஒரு டூ டூ ஃபோர் த்ரீ லைன்ஸ் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எட் நீங்கள் எப்படி எயிட் ஜீரோ எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் படிச்சிங்கோ அதே போல் தான் இதே வந்து ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் இருக்கும் அந்த ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் இருக்கும் இப்போ டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்டு அரித்மெட்டிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்டு லாஜிக்கல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்டு பிட் மேனிபேஷன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்னு சொல்லிட்டு திர ஒரு ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்லேயும் ஒரு டுவெண்ட்டி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த டுவெண்ட்டி இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டின் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நீங்கள் மனி பண்ணிட்டு அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதுக்கான பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று எழுதுறீங்க அப்படின்னா சென் ஆஃப் ஸோ உங்களுக்கு கீ மார்க்ஸ் எதை பொறுத்து நீங்கள் வந்து வேலுவேஷன் பண்ணுறப்ப எதை பொறுத்து உங்களுக்கு மார்க் அலக்கே பண்ண அவார்ட் பண்ணுவாங்கன்னா நீங்கள் அந்த இன்ஸ் டைப் கரெக்டாக எழுதுங்க அந்த டைப்பான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒரு ஃபிஃப்டின் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கரெக்டாக எக்ஸாம்பிளோட எழுதிருக்கீங்களா அப்படிங்கிற பேஸ் பண்ணி தான் மார்க் கொடுப்பாங்க அதனால இதை பார்த்துக்கணும் டூ மார்க்ஸ் இதில் இருந்து கேட்டாங்கன்னா பின் டிஸ்கிரிப்ஷன் இஏ பின் பற்றி ரிப்பீட்டாக கேட்டுருக்காங்க எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு மெமரி ஆக்சஸ் பண்ணுது அப்படின்னா மெட்ரோட்டோட இஏ பின் வந்து நம்ம லோ சிக்னல் கொடுக்கணும் லோ இன்புட் சிக்னல் அப்ளை பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறப்ப அந்த இஏ பின்னோட ஃபங்க்ஷன் டிபிடிஆர் இருக்கு எக்ஸ்டர்னல் மெமரி ஆக்சஸ் பண்ணுறப்ப டிபிடிஆர் ரெஜிஸ்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் டேட்டா பாயிண்ட் ரெஜிஸ்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் போர்ட்ஸ் த்ரீ வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் போர்ட் அந்த போர்ட் த்ரீல என்னென்ன பின்ஸ் இருக்கு அது என்ன ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷனுக்காக அந்த பின்ஸ் வந்து அலக்கே பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த போர்ட் த்ரீ பற்றி பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட் அட்வான்டேஜஸ் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஓவர் மைக்ரோ ப்ராசஸ் மைக்ரோ ப்ராசஸ் கம்பேர் பண்ணுறப்ப மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் தான் என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது நீங்கள் பார்க்கணும் மைக்ரோ ப்ராசஸ்னா சிப் தனியாக இருக்கும் இன்டர்ஃபேஸிங் ஏசிஸ்லாம் செப்பரேட்டாக இருக்கும் பட் மைக்ரோ கண்ட்ரோலரில் 
some interfacing panna idea is or parallel or data or receive pannuma illa serial la data receive pannuma ellame single chip la ungalku irukum adha microcontroller some amount of memory irukum some amount of amount of time as irukum adha and microcontroller la inbuilt a ic ku le irukadala or special nam or specific function ku nam use pannalam but microcontroller vandu general purpose ku da nam use pannuvom adha mari la advantages kinga paathukonga microcontroller advantages kinga paathukonga next difference between microprocessor and microcontroller நாம நாம இங்க என்ன டிஃபரன்ஸ் சொல்றோமோ அதுதான் அங்க அட்வான்டேजेस தான் உங்களுக்கு கவர் ஆகும் இது ரெண்டுக்குமே டிஃபரன்ஸ் நீங்க பாத்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் இருக்கும் மைக்ரோ பிராசஸ்க்கும் மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கறது பாத்துக்கோங்க இது சிப் வந்து செப்பரேட்டா இருக்கும் இன்டர்ஃபேசிங் பண்ண வேண்டிய ஐசிஸ் தான் செப்பரேட்டா இருக்கும் மைக்ரோ பிராசஸ் மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்கு இன்பில்ட் ஆகும் சோ இதுதான் மெயின் டிஃபரன்ஸ் அத நீங்க வந்து பாத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இது பாத்தீங்க அப்படினா யூனிட் 5 இன்டர்ஃபேசிங் வித் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் நம்ம தேடி கிட்ட பாத்தீங்க இன்டர்ஃபேசிங் வித் மைக்ரோ பிராசஸர்ல பண்ணிருக்கோம் 15 இட்ல இன்டர்ஃபேசிங் வித் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் 8051ல எப்படி வந்து நாம இன்டர்ஃபேஸ் பண்றோம் சம் ஏடிசி டிஏசி சென்சார் ஸ்பெக்ட்ரம் மோடல் இதெல்லாம் வந்து நாம எப்படி வந்து ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலரோட இன்டர்ஃபேஸ் பண்றோம் அப்படிங்கறது பத்தி தான் பாப்போம் இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து டைமர் புரோகிராம் ஒரு டைமரை எப்படி புரோகிராம் பண்ணுவோம் இது வந்து இன்பில்ட்டா மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ல இருக்குற டைமர் ரெண்டு டைமர் இருக்கு அந்த ரெண்டு டைமரிய நாம எப்படி புரோகிராம் பண்ணுவோம் அப்படினா இந்த டீகன் டீ மோட் ரெஜிஸ்டர் யூஸ் பண்ணிரலாம் டீகன் ரெஜிஸ்டர் அண்ட் டீ மோட் ரெஜிஸ்டர் யூஸ் பண்ணினா நம்ம வந்து புரோகிராமிங் பண்ணுவோம் அந்த டீ மோட் ரெஜிஸ்டர் டீகன் ரெஜிஸ்டர் யூஸ் பண்ணி நாம எப்படி வந்து ஒரு 50 ஹெர்ட்ஸ் வந்து சிக்னல் ஜெனரேட் பண்றது அப்படிங்கற வச்சு நம்ம கிளாஸ் சிக்னலா ஜெனரேட் பண்றதலாம் நம்ம கான்செப்ட் கொடுத்துறோம் சோ அது வந்து புரோகிராமிங் ஒரு புரோகிராம் படிச்சிங்க அப்படினா அதே புரோகிராம் தான் டைமர் புரோகிராமிங் रिलेटेड கேட்டா நம்ம ஆன்சர் எழுத போறீங்க பட் என்ன चेंज ஆகும்னா உங்களுக்கு புத்தக क्वेश्चन தான மாதிரி அந்த எக்ஸாம் டெசிமல் வேல்யூ மட்டும் தான் चेंज ஆகும் எல்லா புரோகிராமும் ஒரே மாதிரி புரோகிராம் பொறுத்து வரைக்கும் டைமர் புரோகிராம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் என்ன चेंज ஆகும்னா உங்களுக்கு குடுத்து கிலோ ஹெர்ட்ஸ் தான மாதிரி உங்களுக்கு இந்த ரேஞ்சில வந்து கிலோ ஹெர்ட்ஸ் தான் நீங்க ஜெனரேட் பண்ணனும் அப்படி क्वेश्चन கேக்குறதுக்கு தான மாதிரி அந்த எக்ஸாரிசிமல் நம்பர் மட்டும் நீங்க चेंज ஆகும் அது மட்டும் பாருங்க நெக்ஸ்ட் சீரியல் போர்ட் புரோகிராம் சீரியல் போர்ட் புரோகிராம் அதே போல தான் ஒரு ஈ நெட்ல வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம் என்ன பார் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம் அப்படிங்கற பத்தி வரும் இது வந்து எஸ் கான் ரெஜிஸ்டரோட பார் மட்டும் ஈ கான் ரெஜிஸ்டரோட பார் மட்டும் யூஸ் பண்ணினா சீரியல் போர்ட் புரோகிராம் பண்ணுவோம் நெஸ்கான் ரெஜிஸ்டர் சி டீகான் ரெஜிஸ்டரான ஃபார்மட் பாத்துக்கோங்க அந்த ஃபார்மட்ல நீங்க தான் பைனரி வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ண போறீங்க அது பேஸ் பண்ணி தான் புரோகிராம் ஓபன் பண்ண போறீங்க புரோகிராம் ஒண்ணு தான் அத நோட் பண்ற எக்ஸாடேஷன் நம்பர் மட்டும் தான் பாக்க போகுது அத நீங்க மேஸ் மேனுவல் கால்குலேஷன் படி நீங்க போட்டு அந்த அந்த வேல்யூ எக்ஸாடேஷன் வேல்யூ மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க சோ சீரியல் போர்ட் புரோகிராம் ஒண்ணு தான் படிக்கிறீங்க அத எக்ஸாடேஷன் நம்பர் மட்டும் மாற போகுது மெயினா இந்த இந்த டாபிக்ஸ் எடுத்துறப்ப எஸ் கான் ரெஜிஸ்டரோட டயகிராம் ஃபார்மட் டீ கான் ரெஜிஸ்டரோட ஃபார்மட் டீ மோட் ரெஜிஸ்டரான ஃபார்மட் நீங்க கண்டிப்பா போகும் நெக்ஸ்ட் ஏடிசி டிஎஸ்சி சென்சார் இன்டர்ஃபேஸ் இது தேடி இருக்க பிரச்சனை தான் அனலாக் டு டிஜிட்டலா கன்வெர்ட் பண்ற அந்த கன்வெர்ட் ஐசி யூஸ் பண்ணி அதுக்கான டயகிராம் போடுங்க டிஜிட்டல் டு அனலாக் கன்வெர்ஷனுக்கான ஐசி போடுங்க இந்த ஏடிசி படிச்சீங்க சென்சார் வரும் இது ரெண்டும் ஒண்ணு தான் ஏடிசி சென்சார் வரும் ஆல்மோஸ்ட் ஒண்ணு தான் இந்த ஏடிசி ல சென்சார் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா நாம கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஏடிசி இன்டர்ஃபேஸ் இல்ல சென்சார் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா கனெக்ட் பண்ணா அதே தான் அப்போ ப்ரோகிராமிங் பாத்தீங்கன்னா ஏடிசி என்ன ப்ரோகிராமிங் படிக்கிறீங்களோ அதே ப்ரோகிராம் தான் சென்சார் இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா அந்த சென்சார்க்கான இது மட்டும் கோட் மட்டும் நீங்க கெட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அது பாத்துக்கோங்க ஏடிசி டிஏசி சென்சார் இது மூணும் ஒரு யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ல ரிப்பீட்டடா கேட்கற क्वेश्चन பாத்துக்கோங்க டெக்னிக் மாதிரியே வரலாம் இந்த யூனிட் 3 ம் யூனிட் 5 ம் பாத்தீங்க அப்படினா मोस्टலி பார் சி ல வரதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகம் அதனால ஏடிசி டிஏசி கொஞ்சம் சென்சார் எல்லாம் பாத்துக்கோங்க ஸ்டெப்பர் மோட்டர் இப்ப மோட்டார் இன்டர்ஃபேஸ் பொறுத்தறீங்க very 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 important big question maybe as linear part c or that thing mark direct a kepam or stepper motor micro controller la epdi interface pandrom so adu epdi vandu nam forward direction rotate panna vaikkom reverse direction rotate panna vaikkom appadi irukana table nam step sequence kana table ponom stepper motor epdi micro controller la connect aagirukku appadi irukana diagram potu explain panniteda and step sequence epdi vandu angle rotation ku step sequence ku nam epdi binary code set pandrom appadi irukana table ponom next keyboard interface ஒரு கீபோர்ட நம்ம மைக்ரோ கண்ட்ரோலரோட எப்படி இன்டர்ஃபேஸ் பண்றோம் 4+4 கீ நம